സാലറി ചലഞ്ചിൻ്റെ പേരിൽ ചില്ലറ പുകിലൊന്നുമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിപക്ഷം അടക്കം സാലറി ചലഞ്ചിനെ എതിർക്കുകയാണ് സാലറി കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷേ കിം ജോങ് ഉന്നിനെ പോലെ സാലറി പിടുങ്ങാൻ നിന്നാൽ തങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ഇപ്പോഴുമുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു സാലറി ചലഞ്ചിന് എടുക്കുന്ന തുക സർക്കാർ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും എന്ന് വ്യക്തതയില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ മറികടക്കാനായി ഓർഡിനൻസിന് അനുമതി നൽകി ഇതോടുകൂടി ഗവർണർ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായി അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാൽ ഗവർണറും പുട്ടുപോലെ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു ഇപ്പോഴിതാ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന തുക എപ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകും എന്നുള്ളതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന തുക എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാലം വന്നാൽ തിരിച്ചു നൽകുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ തുക പി എഫിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറയുന്നു ഇതോടുകൂടി എല്ലാത്തിനും ഒരു തീരുമാനമായി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും അടക്കം പറയുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന പണം തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് എപ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് പറയും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വൈകില്ലെന്നും നാലാം തീയതി തന്നെ നൽകുമെന്നുമാണ് തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം എന്ന് തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് തനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അത് കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനവും അതിൻ്റെ ശമനവും പോലെ ഇരിക്കും എന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ശമ്പളം മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ സ്വരൂപിക്കും ട്രഷറിയിൽ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടായി ഇത് മാറ്റും ഈ തുക കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികൾ യൂണിയൻ പട്ടികയിലാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സഹായവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പഴയപടി തന്നെ തോമസ് ഐസക് വായിട്ടലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറയുന്നു പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് സാലറി ചലഞ്ച് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡെസ്ക് മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസ്